രാജശ്രീ എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നാടൻ മീൻകറിയാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്ത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ മീൻകറിയാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചാനൽ കാണാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് മീൻകറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ നാടൻ മീൻകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ അയലയാണ്ട് നന്നായി വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് മീൻ ഇത്തിരി വലുതായതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എരിവും ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളകുപൊടിയും ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും മുളകുമൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് തന്നെ ശരിക്കും ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ മീൻ്റെ കഷ്ണത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ശരിക്കും ഇതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപൊടി മാത്രം ചേർത്ത് കാരണം നമ്മുടെ കറിയിൽ ഇനി ചേർക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം ഇനി അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ നേരത്തെ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ പച്ചമണം പോണയുടെ വരെ ശരിക്കും ഒന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കും പിന്നെ ചെറിയ ആ പച്ചമണം അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരെട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മളതിനെ അങ്ങ് ഉണക്കി ഡ്രൈ ആക്കി കളയരുത് അതായത് പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ മീൻകറിയിൽ അതങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കിടക്കണം എങ്കിലാണെങ്കിലൊരു കാണാനും ഒരു ഭംഗിയും ഒക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ജസ്റ്റ് ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പത്തേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ആണ്ടോ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് വേണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ച മുളക് പൊടിയുടെയും ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതായത് കരിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം ആവാത്ത രീതിയിൽ ഞാനൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മുള നമ്മുടെ മീൻ മസാല ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പം മീൻ മസാലയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ അതായത് ഫിഷ് മസാലയൊന്നും ചേർക്കാതെ നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പം അതുപോലെ വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കൂടെ തിളയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് കുടമ്പുളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് കുടമ്പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അതിൽ കുടമ്പുളി ചെറുതായിട്ട് കീറി എടുത്തേക്കുവാണ് ഒരുപാട് വലുത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് കീറി എടുത്ത് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചേക്കണമാണ് ഇതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ
നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാൻ ആകുമ്പോഴേ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി ആ അത്രയും ആ ഒരു വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ മീൻ നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇനി ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പില ഒന്ന് വാടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിൽ അധികം അധികം ഇട്ട് കുത്തി ഇളക്കാതെ പിന്നെ കുത്തി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീൻ മുഴുവൻ ഉടഞ്ഞു പോകും എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മീൻ ഉടയാൻ തുടങ്ങുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുത്തി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ്റെ കഷ്ണം എല്ലാം വല്ലാതെ ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് വരണ ഇടം വരെ വെയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ചട്ടി ഗ്യാസിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചട്ടി ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയത്തിലിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേണം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരുപാടില്ല ഒരു കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാണല്ലോ പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് പുട്ടു ഇനി ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കാതെ കുറച്ചും കൂടി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി ഒട്ടും ചാറില്ലാതെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാതെ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതായി പോകും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാകത്തിന് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള മീൻകറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്